കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഏറെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക വഴി തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും വിശ്വനാഥൻ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ അഭിഷേകങ്ങൾ ചെരുവിനിടയാകട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നുചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം We are all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. One year in the world, I am hallelujah. I am the Lord. 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 ശുശ്രൂഷ പങ്കുചേരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്ന വചനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള തിരുവചനമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കും എന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യമാണ് ഇതുമൂലമാണ് പൂർവികന്മാർ അംഗീകാരത്തിന് അർഹരായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നും വിശ്വാസം മൂലം നാം അറിയുന്നു വിശ്വാസം മൂലം ആബേൽ കായേൻ്റതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അതിനാൽ അവൻ നീതിമാനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ സമർപ്പിച്ച കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകി അവൻ മരിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇന്നും സംസാരിക്കുന്നു വിശ്വാസം മൂലം ഹേനോക്ക് മരണം കാണാതെ സംവഹിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ സംവഹിച്ചതും കൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ കാണപ്പെട്ടതുമില്ല അപ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുവെന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഈ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്ന ഒരു വ്യക്തി കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം ഒരു മകൾ പറയുകയാണ് സാക്ഷി ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേര് ബിൻസി എനിക്ക് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളപ്പാട് പോലെ വന്നു അത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ലിബിയക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വർഷമായ ആകാറായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കയ്യിലെ പാടുകൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു പിന്നെ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് പടർന്നു ഞാനൊരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് പുരട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില മരുന്നുകളും കൊടുത്തു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ രോഗം കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു പാണ്ടു രോഗം ദേഹത്തെ പാണ്ടു രോഗം തെളിഞ്ഞു വന്നു ഒരു വർഷമായപ്പോൾ മുഖത്തും ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ടുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വെള്ള പാണ്ടു രോഗം വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ മെഡിസിൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഈ രോഗം മാറുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷത്തോളം മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അണക്കര ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ നെറ്റിലൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാനിടയായി ഞാൻ ഈശോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പാട് മാറിയാൽ ഈ പാണ്ട് രോഗം മാറിയാൽ ഞാൻ അണക്കരയിലേക്ക് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാവുന്നു 
അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നെറ്റിലൂടെ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ മെഡിസിൻ നിർത്തി ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു എൻ്റെ ആ പാട് മാഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായും അത് മാറിപ്പോയി എന്ന് ആ മകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആ മകൾക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ കൊടാനുകൂടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകളെ സാക്ഷി എഴുതിയിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഇതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്ന മുഴുവനും അനുഭവിക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ വിശ്വാസം അതാണ് ഇവിടെ വചനം തുടങ്ങുന്നത് വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണാപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബുദ്ധിമാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് സഭ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വിശ്വാസം എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കും നമ്മളെന്ത് പ്രത്യാശിച്ച ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെറുതെ ഭൗതികമായ പ്രത്യാശയല്ല സ്വർഗം പ്രത്യാശിക്കുന്നു അത് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവയുണ്ട് നമ്മളാരും തന്നെ നേരിട്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടുകൊണ്ട് പച്ച മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സ്വന്തമാകും ഇതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളോടെ ഒരു സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഈ ദൈവം അദൃശ്യനായിട്ട് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പറയാണ് ഇതുമൂലമാണ് പൂർവികന്മാർ അംഗീകാരത്തിന് അർഹരായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെയാണ് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അതാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വചനമുണ്ട് അതായത് ഗബ്രിയേൽ ദൈവദൂതനോട് പരിശുദ്ധ മറിയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് പുരുഷേച്ച് കൂടാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴതിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആസ്വദിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കും ഈ വചനം പരിശുദ്ധം അറിയാൻ അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കും തോറും ഉടനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു വീണ്ടും ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പറയുന്നുണ്ട് ലുഖ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ ദൈവമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാലേ ഇത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു വചനമുണ്ട് റൊമാലേഖനത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ റൊമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനം അപ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അതിനാൽ വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊരു ദാനമായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വന്തതയ്ക്കും നിയമം ലഭിച്ച സ്വന്തതകൾക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന സ്വന്തതയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വലിയൊരു അർത്ഥമുള്ള വചനമാണ് അതായത് മോശയോട് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാനാന്തേശം തരാൻ പോവുക തേനും പാലും ഒഴുകുന്നൊരു കാനാന്തേശം അത് വാഗ്ദാനമാണ് വാഗ്ദാനം വാഗ്ദാനം മോശ എന്നൊരു വ്യക്തി വന്ന് പറയാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു അദൃശ്യനായ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു കണ്ടു അറിഞ്ഞു ആ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ദൈവം ഈ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തേനും പാലും ഒഴുകുന്നൊരു കാനാന്തേശം ഏറ്റവും ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു ഭൂമി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് വാഗ്ദാനം അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ദൈവജനം വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റും ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന മോശ കള്ളന മോശ വേറെ നൊണ നൊണയ മോശ കേട്ട ശബ്ദം എന്തോ ഹലൂസിനേഷനാണ് തോന്നല മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മോശ കേട്ടത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണെന്നറിഞ്ഞു ആ ദൈവം മോശം പറയുക ആ സത്യദൈവം ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസ്തന ദൈവം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഗ്ദത്തെ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ഇസ്രായേജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നാൽപ്പ
സംസാരിച്ച അദൃശ്യനായ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അതാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ പോയത് പലരോടും നമ്മൾ പറയും മോനെ നീത് ചെയ്യും ദൈവം നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തരും അത് വിശ്വസിച്ചു നീങ്ങണം വിശ്വസിച്ചു നീങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഒരു സഹോദരി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഈ സഹോദരി അച്ഛൻ ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കണം ഫോൺ എടുക്കണം വളരെ സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ് രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുക ആൾക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തളർവാദം പോലെ ലോകം വരും വീണ് പോവും ദിവസങ്ങളോളം കിടന്നു പോവുക പിന്നെ അല്പം എഴുന്നേക്കും പിന്നെ വീണ്ടും കിടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് രോഗം എന്താണെന്നറിയില്ല അച്ഛൻ അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പിന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛ രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്താണ് അച്ഛ ഞാൻ കിടക്ക കിടക്ക എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല രോഗമോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കാൻ പോവുക വാഗ്ദാനം കൊടുക്കാൻ പോവുക പക്ഷെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് വേണം വിശ്വാസം വേണം വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ മോൾ എഴുന്നേക്കും പ്രസലോളം വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അച്ഛ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോട് കാത്തിരിക്കുക ദൈവമാണ് കൽപ്പിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മകള് പറയുകയാണ് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ മകളും കൂടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛ കൃത്യം മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ ഈ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുമാറി ഈ മകൾ കിടക്കപ്പായി എന്ന് എഴുന്നേറ്റു അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇത് അനു അതാണ് വാഗ്ദാനം അതാണ് ബൈബിളിലെ വചനം അത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം ഈ കൊച്ചിന് ശരീരത്തിൽ വെള്ളപ്പാണ് നമുക്കറിയാം മരുന്ന് കഴിച്ചാലൊന്നും മാറില്ലാത്ത രോഗ വെള്ളപ്പാണ് എത്തേറെ ചികിത്സ മാറില്ല പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് നെറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വയുടെ വചനം ആ വചനത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവം കിട്ടുക മോശ ദൈവജനത്തോട് പറയുക ദൈവം നമുക്ക് തരും ഞാൻ കേട്ടു ഹാർവ മലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടു ആ ദൈവം കണ്ടില്ല കാണത്തില്ല രൂപം കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു വിശ്വാസം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നു അവർ തയ്യാറായി അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ തയ്യാറാകുക തയ്യാറാകുക അവർ പോവുക അവരൊക്കെ അവർ വെറും ഒരു പറയുന്ന അടിമകളായ ആളുകൾ അടിമകളായ ഒരു ജനം പറയുക എങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു രാജ്യം സ്വന്തമാക്കുക അതും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മല്ലന്മാർ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു ഭൂമി അത് ദൈവവചനമായതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസം എന്നത് അത് വെറും കഥയല്ല കെട്ടുകഥയല്ല മായലോകമല്ല അദൃശ്യനായ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം സത്യം തന്നെയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അത് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചാലേ അവരനുഭവം കിട്ടുകയുള്ളൂ അഭിഷേകം കിട്ടുകയുള്ളൂ അവരരൂപ എന്നറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം അപ്പസോലന്മാരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു അതായത് ഈശോ സ്വർഗാരോപണത്തെ ഈശോ സ്വർഗാരോപണ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഭിഷേകം കിട്ടുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് നിറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ പോകരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അതായത് സ്വർഗാരോപണ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ നേരെ സെക്യൂൻ മാളിക മുറിയിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇരിക്കുക വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംഭവിക്കുന്നത് അത് സംശയമില്ല അതിനകത്ത് സംശയമില്ല കാരണം ദൈവമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് ഈ ഫെയ്ത്ത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലും കിട്ടുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവർക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് പലർക്കും അനുഭവം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്നൊന്നും അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഫെയ്ത്ത് കാണുന്നത് ഇഷോ ഉണ്ടോ ഇഷോ ഉണ്ടോ ഇഷോ കാണാൻ പറ്റുമോ വെച്ചാൽ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിയമമുണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒരു വലിയൊരു നിയമമുണ്ട് അതായത് വലിയൊരു നിയമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ച് എട്ടിൻ്റെ വചനമാണത് ഹൃദയ ശുദ്ധതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും വിശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നു വിശുദ്ധി ഹൃദയ വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റും പാപം ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്
നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ എല്ലാം അത് പ്രശാസിക ബന്ധം ബൈലോസ്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഈ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ നമ്മെ വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകണം വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വചനം പറയുക വിശുദ്ധി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നിറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരുന്ന അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധി കുറയുമ്പോൾ നിരാശ കയറും നിരാശ അതാണ് റോമലേഖനം അഞ്ച് അഞ്ച് പറയും പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശ അത് വിശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ പ്രത്യാശയുള്ളൂ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾ വെറുപ്പാകാം വിദ്വേഷമാകാം പകയാകാം ദുശീലങ്ങളാകാം അലസതയാകാം അഹങ്കാരമാകാം ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യാശം നഷ്ടപ്പെടും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിരാശയാണ് ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബുദ്ധിയിരട്ടെ തകർന്നു പോട്ടെ എനിക്ക് ദൈവവും വേണ്ട മനുഷ്യനും വേണ്ട ആരും വേണ്ട എനിക്ക് ചില പാപത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം മദ്യത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് ലഹരികൾക്ക് വ്യഭിചാര സ്വയം പോകുക സവർഗ്രതികൾക്ക് ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾക്ക് ഒക്കെ അഡിക്റ്റായി പോകും അത് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മക്കളുടെ പ്രത്യേകത ദൈവം ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചാൽ എനിക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് വിശ്വാസം അതായത് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല തോന്നലല്ല പുതു ഇസ്രായേലായ സഭ യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയ വചനങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലൊരു വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് വാഗ്ദത്ത ഭൂമി സ്വർഗീയ ജെറൂസലം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം തന്നത് പുത്രന്തം പുരാൻ ഐശ്വവിശ്വായ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയാണ് ഇസ്രായ ജനത്തിന് ഫെയ്ത്ത് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തതെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് തന്നത് പ്രത്യാശ തന്നത് അത് പിതാവിൻ്റെ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശ്വവിശ്വായാണ് അവനാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യാശ തന്നത് അവനാണ് അവൻ വചനം പറഞ്ഞു അവൻ വഴി പറഞ്ഞു തന്നു മുഴുവൻ ഞാനാണോ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ചൊല്ലില്ല അതനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ദൈവജനം ചെന്നെത്തും സ്വർഗീയ ജെറുസലേമെ ചെന്നെത്തും അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമിയിൽ രോഗശാന്തികളാകട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളാകട്ടെ അടയാളങ്ങളാകട്ടെ വിടുതലാകട്ടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം സംഭവിക്കും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം കാരണം വിശ്വാസം ഒരു കഥയല്ല തോന്നലല്ല ക്രൈസ്തോലിക വിശ്വാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമായത് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായതിനെ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം മിഥ്യയല്ല അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശ കൊണ്ട് എത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് നിത്യമായ ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും അയാൾ വലിയ ക്രമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നിറയാനായിട്ട് ഈ മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടർന്നുള്ള ആരാധന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ